Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion y después de mucho tiempo, seis meses con Vitel, vamos a ver mi experiencia, qué tal me ido en cuanto a cobertura, en cuanto a velocidad, en cuanto a todo eso. Y las promociones que ha dado Vitel a lo largo de ese tiempo, o bueno, al menos que yo he podido disfrutar. Comenzamos. <música> En cuanto a la cobertura, a ver, hasta el momento, bueno, en los últimos cinco meses y medio más o menos, lo he probado en todo Lima. He probado en el distrito San Isidro, Miraflores, San Borja, Surquillo, San Miguel, eh, Centro de Lima, eh, lo he probado en Chorrillos, lo he probado, no de más, en La Molina, en Surco y bueno, casi todos los distritos. Eh, incluso había ido al centro comercial Plaza Norte, también lo he probado. Así que Vitel en esos puntos va muy bien, va excelente. El promedio que me da es entre 15 ya no es como antes 60 megas ya que obviamente ya hay más usuarios todo eso lo primero que me da es 15 y un máximo de 26 megas en promedio eh, que me dan todos esos puntos el único punto hueco dentro de toda esa cobertura el punto hueco aún es el centro comercial arenales en el sótano para ser más preciso se vuelve 3g o incluso no entra así que en esos puntos bueno me ha ido bien eh, recordemos de que yo he disfrutado hasta junio del 4g ilimitado ya que era planes mayores a 40 29, comencé en enero, bueno, diciembre Comencé con el plan de 29.90 Lo aumenté porque dieron internet limitado Lo aumenté al plan de 69.90 Y hasta ahí todo bien, eh, disfruté hasta junio Consumí alrededor de 120 gigas más o menos Por mes, 120, 110 gigas eh, Porque todo veía full HD eh, Pero fui de viaje Fui de viaje a la provincia de Ancash En el recorrido he probado Movistar y probé Vitel Porque justo hoy día, bueno, eso va a ser otro video eh, Supuestamente Movistar tiene la, me la mejor velocidad O bueno, segundo puesto eh, En cuanto a Movistar en carretera Frente a Vitel, en los puntos donde Vitel Tenía 3G, Movistar tenía 2G En el mejor de los casos En el peor de los casos era de que No había Movistar y tan solo había Vitel 3G Movistar tan solo tenía para llamadas O me parecía tan solo solo emergencia Mientras tanto Vitel sí tenía cobertura En otros puntos, por ejemplo En los exteriores a Huaraz, Movistar Supuestamente tenía 3G, digo supuestamente Porque no ingresaba Aparecía el, la gráfica de 3G Pero cuando ingresabas a internet No podías acceder a nada En cambio Vitel tenía 4G Y corría a 16 megas Si mal no, si mal no recuerdo eh, Te hablo en los exteriores de Guaraz Después de eso en cuanto a todo Ancash eh, Carguaz, Yungay y todo eso Hay un montón de publicidad de Vitel las personas ahí al parecer eh, están portándose a Vitel O oh, eso es lo que he visto, era más publicidad de Entel o Vitel Pero más era Vitel, Vitel lo veías creo que en cada esquina, en cada pared Volteabas, girabas, Vitel, Vitel y era puro Vitel Después de eso... En cuanto a velocidades, como voy a repetir, en la provincia de Aija me dio 62 megas en eh, cuanto a velocidad. Y después de eso, Movistar me dio algo de 24 megas. Saca tu conclusión. En cuanto a subida, de la misma forma, es como es simétrico, casi los dos me daban lo mismo. Te digo que saques tu conclusión porque va a haber otro video sobre una supuesta velocidad de Open Signal que ha sacado sus test de velocidad que hace con las personas comunes y corrientes como yo. Pero bien, cobertura es eso. Vital tiene más cobertura por el hecho de que el estado dentro de 20, bueno, tiene un plazo de 20 años de dar internet gratuito a todos los colegios nacionales en cuanto al precio como segundo punto pues bien, el plan de 89 soles te da 20 GB con llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y llamadas de Vitel a Vitel ilimitado, bueno eso ya está de más por de decirlo pero son 20 GB en el caso de que tengas 4G en tu equipo chip 4G y cuentes con cobertura 4G si tan solo cuentas con un equipo en 3G tan solo te dan 10 GB, ¿quién te da 20 GB por 89 soles Sí, nadie, nadie, muy bien Entel, bueno, Entel puede ser una gran competencia Porque te da aplicaciones ilimitadas Cosa que puedes consumir un montón de Spotify Un montón de Facebook, un montón de Instagram Ya que son los principales de consumen Y su plan de 119 Que es de YouTube ilimitado Bueno, es el único que puede competir contra Vitel Pero estamos hablando de 119 frente a 89 Bien, ahí te dejo eso Como un dato curioso Inclusive el de 29.90 que te da internet ilimitado En baja velocidad Después de acabar tus 2.23 en 4G y 1.5 en 3G. Así que mmm, ten en cuenta esto. En cuanto a la competencia, 
eh, según las estadísticas, Entel es el que tiene más portabilidad o el que ha tenido mayor margen de ganancia de usuarios en el último mes, para ser más precisos en julio. Bien, Vitel contra Entel, siempre lo he recomendado, los dos son los más recomendables actualmente, sobre todo Vitel, Vitel sobre todo para zonas rurales, y en el caso de Entel es más para ciudad, en carretera Entel está muerto. Bien, eh, después de eso, contra Movistar, Movistar está perdiendo clientes mes a mes, a este paso va a estar al nivel de Claro y solitos van a regalarse, van a empezar a dar promociones, equipos en descuentos y bla bla bla. Con Movistar nunca te mechas. Con Claro, Claro al parecer está mejorando con su banda que le han otorgado, la frecuencia 700. Vamos a ver si es que llega a mejorar del, del todo, porque a ver, su velocidad, a pesar de que en el cono norte algunos usuarios tienen 4G A o LTE A Advanced, da velocidades como si fuese un 4G ordinario de 20 megas, 30 megas, 40 megas. Es un 4G ordinario y no llega a ser un LTE Advanced como el que tiene Movistar o Entel en algunos puntos de Lima que llega a velocidades de 200, 150, 100 más o menos. Su LTE Advanced de Claro es paupérrimo. El único beneficio de Claro actualmente creo que es equipos rebajados en algunas ocasiones. Por ejemplo salió un 75 Compact a 9 soles en plan de 69. Eh, Movistar también remató el iPhone SE a 9 soles en plan de 99. Así que Claro y Movistar tan solo pueden competir en cuanto a equipos rebajados. No pueden competir en cuanto a calidad de servicio o precios en relación a Entel o Vitel Así que es eso, la competencia está muy dura Y Vitel se la está llevando el... junto con Entel ¿Qué va a suceder con mi línea de Vitel? Pues bien, mi línea de Vitel actualmente la voy a rebajar o oh, bueno, ya lo he rebajado en estos momentos que está saliendo el video Lo he rebajado a una línea de 29.90 Sí, ya no tengo mi línea de 69.90 Y lo estoy rebajando a 29.90 Porque sencillamente en cuanto a llamadas Me he puesto el chip, el plan iChip Boss eh, Que me da creo que 120 minutos, 150 minutos, algo por ahí Para llamadas a todo destino Me he puesto ese plan porque me da 600 megas creo Si mal no recuerdo, no, no recuerdo bien la tabla eh, que, me han, que me han dado recién en... Vitel, eh, cuando hice la, el cambio de plan, pero me he cambiado eso porque necesito internet, actualmente consumo demasiado internet, para tanto para trabajos tanto para el mismo YouTube eh, buscar información eh, todo eso al menos yo que estoy en la universidad, me requiere muchísimo consumir internet oye, sí, puedes utilizar el wifi de tu universidad pero el wifi de mi universidad se congestiona de tantos alumnos, así que mi MIFI de 49.90 lo estoy elevando a 69.90 Obteniendo de esa manera 4 MB O sea, voy a pagar MIFI de 69.90 que me da 4 MB con datos ilimitados O sea, es un MIFI que, oye, me va a servir para todo momento Tanto para computadora, laptop, eh, celular, tablet o lo que sea Inclusive puedo compartir con mis compañeros, todo ese tipo de cosas 69.90 y le estoy agregando en este caso el plan de 29.90 Para estar comunicado por A por B, llamar a tanto familiares, amigos, lo que sea En total le estoy pagando O bueno, voy a pagar 100 soles por todo este bloque 70 de MIFI Más 30 de eh, En cuanto a Plan iChip Boss Y prefiero hacer esta jugada porque Oye, es en 4 megas 4 megas puedes ver tranquilo Full HD Sin ningún problema El contenido que consumas tanto en YouTube como en Facebook Va a ir normal eh, Instagram, todo eso Al menos esa es mi necesidad actualmente no sé cuál sea la necesidad de otras personas si es que requieren más internet o requieren más llamadas si requieres algo balanceado el plan de 8990 es el tuyo porque son 20 gigas y eso es todo Vitel es una gran empresa actualmente tienes que probarlo es cierto que en algunas zonas llega a caer por momentos pero uno, llama al 123 para reclamar Dos, acércate a cualquier agente de Vitel Bueno, centro autorizado de, de Vitel Porque no en cualquier punto te van a solucionar tu problema No puedes ir a un centro comercial donde te, está un puesto de Vitel Y te van a solucionar, no, no es así, no funciona Tres, pide, si es que tu MIFI, si es que tu celular está mal Pide el cambio de chip A mí se me solucionó el problema cambiando el chip de MIFI O por último pide el cambio de MIFI o CPE Ya que según lo que me han comentado por vía telefónica En algunas ocasiones falla el equipo pero primordial, llama a ver qué tal está la cobertura Dos, ve a un centro de atención a Vitel A ver si en el sistema está yendo todo bien Tres, bueno, cambia el chip Muchas gracias por este video Suscríbanse y denle like Posiblemente en diciembre haga un video de un año con Vitel Muchas gracias